22 may beynəlxalq biomüxtəliflik günüdür. Əvvəllər həmin gün dekabrın 29-unda qeyd olunurdu. Lakin 2000-ci il dekabrın 20-sində BMT-nin Baş Asambliyası tərəfindən 22 may bioloji müxtəlifli üzrə konversiyası qəbul olunub və həmin gün beynəlxalq bioloji müxtəlifli günə elan edilib. Bu günün qeyd edilməsində əsas məqsəd dünyanın diqqətini təbii və antropogen faktorların təsirinə məruz qalan biomüxtəlifliyin qorunmasına yönətməkdir. Hər il bir dəviz altında qeyd edilən bu günün cari ildəki şuarı həllin bir parçasıyıq. Təbiyyət üçündür. 1992-ci ildə Kenyanın paytaxtı Nairobidə əsası qoyulan bioloji müxtəlifliyi haqqında beynəlxa konversiyaya Azərbaycan 2000-ci ildə qoşulub. Konversiya dünya miqyasında planetin bioloji irsinin mühafizəsi məqsədi ilə yaradılıb. Konversiyanın təməl prinsiplərinə uyğun olaraq, Respublika ərasində bioloji müxtəlifliyin qorunması ilə bağlı xüsusi mühafizə olunan təbiyyət ərazilərinin mövcud şəbəkəsi genişləndirilib, yeni milli parklar, dövlət təbiyyət qoruqları yaradılıb, həmin ərazilərdə mühafizə rejiminin güclendirilməsi, bu sahədə hüquqi bazanın möhkəmləndirilməsi və mövcud qanunvericiliyin beynəlxalq hüquq normalarına uyğunlaşdırılması istiqamətində müvafiq tədbirlər görülüb. Azərbaycan flora növlərinin ümumi sayına görə Cənubi Qafqazın ən zəngin ölkəsidir. Burada rast gəlinən bitki növləri Cənubi Qafqazda bitən bitki növlərinin ümumi miqdarının 66 faizini təşkil edir. Ölkəmizdə 240 endemik, yəni dünyanın başqa yerlərində rast gəlinməyən bitki növü mövcuddur ki, bu isə ümumi floranın 6 faizə qədərini təşkil edir. Azərbaycanda minlən çox ali heyvan növü yaşayır. Onların 618 növünü onurğalı heyvanlar, o cümlədən 97 növünü məməllilər təşkil edir. Ölkədə qeydə alınan heyvanların 58 növü sürünənlərdən, 11 növü suda qurda yaşayanlardan, 357 növü quşlardan, qalanı onurğasız heyvanlardan ibarətdir. Həşəratların isə ölkədə 12 min növü yayılıb. Respublikamızda 10 milli park, 10 dövlət təbiyyət qoruğu və 24 dövlət təbiyyət yasalığı mövcuddur. Xüsusi mühafizə olunan təbiyyət ərazilərinin imumi sahəsi 893 min hektara bərabərdir və ölkə ərazisinin 10 tam %31 faizini təşkil edir. Azərbaycanda xüsusi mühafizə olunan təbiyyət ərazilərinin yaradılmasına 1910-cu ildən başlanılıb. 3500 hektar sahədə yaradılan Eldar Şamı, botaniki yasalığı Azərbaycanın, eləcə də Cənubi Qafqazın ilk xüsusi mühafizə olunan təbiyyət ərazisi hesab edilir. Qeyd edək ki, Cənubi Qafqazda ilk biosfer rezervatı Azərbaycanda yaradılacaq. Zagatala dövlət təbiyyət qoruğunun bazasında yaradılacaq Zagatala Palakən biosfer rezervatı həmin bölgədə ekoturizmin inkişafına və yerli halinin məşğulluğunun artırılmasına şərait yaradacaq.